ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಗುಣಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ರೈತರು ಹಿಂದಿನ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಏಕದಳ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಜೋಳ ಗೋಧಿ ಗೋವಿನ ಜೋಳವನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಭೂಮಿಯು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಈ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ಬೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಏಕದಳ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಜೋಳ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ರೈತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಉಳಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಳವಾದ ಭೂಮಿ ತಯಾರಿಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇನ್ನು ಈ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಳಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಳವಾದ ಭೂಮಿ ತಯಾರಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಇಳುವರಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಆಡುವ ಶಕ್ತಿ ನೀರು ಹರಿದಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಆಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಶೇಕಡಾ ಎಂಟನೇದಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣಗಳು ಶೇಕಡಾ ನಾಲ್ಕನೇದಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಆಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ ನಾಲ್ಕನೇದಷ್ಟು ನೀರು ಆಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಒಂದು ತರಹದ ಭೂಮಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಭೂಮಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಭೂಮಿಯ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಭೂಮಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಈ ಭೂಮಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಬೇಸಾಯದ ಕ್ರಮಗಳು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಒಂದನೆಯದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಯುಗಾದಿ ಯುಗಾದಿ ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಳವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಿತ ನೇಗಿಲಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮ ಇದಾದ ನಂತರ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೊರಚಾಚಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಾಣು ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಗೆ ತಗಲಿದಂತಹ ಕೀಟಗಳ ಕೋಶಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೊರಚಾಚಿ ಅವು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ ತದನಂತರ ಹಂಗಾಮು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ನಾವು ಆಡುವ ಸಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರಾವು ಹೊಡೆಯುವುದಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಎಂಟರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಗುರಾವನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಕ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಸಲ ಈ ಶೇಂಗಾ ಭೂಮಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಬೀಜದ ಒಂದು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಕೋಕರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಬೀಜ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಎರಡನೇದು ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೀಜದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಯವರು ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಿ ಪಿ ಬಿ ಡಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ನಾವು ಶೇಂಗಾ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐ ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನು ಇನ್ನಿತರ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಶೇಂಗಾ ತಳಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹಬ್ಬುವ ಶೇಂಗಾ ತಳಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮುಂಡುರುಗಿ ಸರಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬು ಶೇಂಗಾ ತಳಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಶೇಂಗಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತಳಿಯ ಗುಣಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗೇ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರೋದು ಉಳಿದ ಕಾಗದ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಅಥವಾ ನೂರು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತಾಟು ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಅಥವಾ ನೂರು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಚುಮುಕಿಸುವುದರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಸಸಿ ಸಾಯುವ ರೋಗ ಕುಡಿ ಸಾಯುವ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಗರ್ಭ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿವೆ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಇದು ಮುಂಜ್ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಸಿ ಸಾಯುವ ರೋಗ ಅಥವಾ ಕುಡಿ ಸಾಯುವ ರೋಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಸಹಿರುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹದಿನೈದನೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇಗಳವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆ ದ್ವಿದಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ನಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಇರುವುದು ಈ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಈ ಗಂಟುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿದಂಥ ಗಂಟುಗಳು ಈ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತನ ಉಪಕಾರಯುಕ್ತ ಅನುಜೀವಿ ಇರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈಜೋಬಿ ಎಂಬಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಅನುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇದು ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೇರು ಈ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ರೈಜೋಬ
ನಾವು ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ತದನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ್ ರಂಜಕ ಕರ್ಗಿಸು ಅನುಜ ಗೊಬ್ಬರ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ್ ರಜೋಬಿಯ ಅನುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ತಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ಕಲಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಥರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಈ ತರಹದ ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟ ಹಾಗೂ ರೋಗಾಣುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಅನುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗಾಣುಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಐ ಬಿ ಅಂತೇವೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಬ ಜೈವಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅನುಜೀವಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಪದರವಾಗಿ ಬೀಜದ ಕೊನೆಯ ಪದರವಾಗಿ ಈ ಅನುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೀಜ ಲೇಪನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಂಟರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಂಜಕವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಬೆಳೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇದು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಖರ್ಚಿನ ಒಂದು ಮೂರಾಂಶ ನಾವು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ನಾವು ಸಿಪಾರಿತ ಅಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೂಟು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಗೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರಷ್ಟು ಸಸಿಗಳು ಉಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ತೂಕ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೇಸಾಯ ವಾತಾವರಣ ಅವಲಂಬಿತವಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆಗೆ ಇಳುವರಿ ಪಡಿಸುವ ನಿಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತ್ರಿಗುಣ ಯಾಕಂತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಇಳುವರಿ ಎಂಟುನೂರಿಂದ ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಲು ಅದನ್ನು ತ್ರಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮ ಮೂವತ್ತು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಕಾಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಕಳೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತುಳಿಯಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡುವ ಅಂಶಗಳಂತಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಂಥ ಕಳೆಗಳು ಈ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ದಿನ ಅಥವಾ ಬಿತ್ತನೆಯ ಮೂರು ದಿನದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಾಶಕ ಇರುವುದು ಅದು ಪೆಂಡಿ ಮೆತ್ಲಿನ್ ತರ್ಟಿ ಇ ಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿ ಮೆತ್ಲಿನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇ ಸಿ ಎರಡೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಪೆಂಡಿ ಮೆತ್ಲಿನ್ ತರ್ಟಿ ಇ ಸಿ ಬಳಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಐದು ಎಮ್ ಎಲ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮುನ್ನೂರು ಲೀಟರ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಡಿಸಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಸಮ ಸಮಾನಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ದ್ರಾವಣವು ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣವು ತಲುಪುದು ಆದ್ದರಿಂ
ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ನಂತೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಈ ಕಳೆ ನಾಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಇವುಗಳು ಏಕದನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಂತಂದರೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದ ಕಳೆಗಳು ಕಂದು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಮಿಸಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂತ ತದನಂತರ ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಮರು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಥವಾ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಎರಡು ಕಳೆನಾಶಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಜಿಪ್ಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹಾಗೂ ಗಂಧಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾಯಿಯ ಹೊರಪದರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗಂಧಕ ಕಾಯಿಯ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎಡೆಕುಂಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆ ಪ್ರತಿ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಎಡೆಕುಂಟೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಬೇಸಕಮ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶೇಂಗಾ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಮಿನಭಾವ ಅಂತಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗಲೇಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜಿಪ್ಸಮ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುವುದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎರಡನೇದು ಸಲ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಾಯಿಗಳ ಹೊರಪದವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಸಲ್ಪರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಶೇಂಗಾ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿಗಳು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಎರಡನೇದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಈ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಈ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೈತರನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತದೆ ಈ ಜಿಪ್ಸಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಂತಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಭೂಮಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಅಂತ ಜಿಪ್ಸಮ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅಂತಂದರೆ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಂಗಿ ಬಿಡುವ ಸಹ ಈ ಬಾರಂಗಿ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಐದುನೂರು ಕೆ ಜಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿ ತದನಂತರ ಎಡೆಕುಂಟೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣೆ ಏರಿಸಿದರೆ ಇದು ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಭೂಮಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಬ